അപ്പോൾ യൂക്ലീൻ എൽഗോരിത്തിന് പേർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈൻഡ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു ബി എസും ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എയും ബിയും എയുടെയും ബിയുടെയും രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് രണ്ട് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ യൂസിങ് എസ് ആൻഡ് ടി അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ എൻ ടു ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിയൻ ലഘത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിയൻ വേർഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ജി സി ഡിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് കൂടി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി യൂക്ലിയൻ ലഘോരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ സെറ്റിലാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂക്ലിഡേനിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ആറും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു കോഷിന് കണ്ടുപിടിച്ചു റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ആറിലുള്ള വാല്യൂ ആർ ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കോഷിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രമേ നമ്മൾ ജി സി ഡി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ടു സീറോ ആകുമ്പം ആർ വണ്ണിൽ എന്തുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇനി ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോളംസ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ആർ സെക്കൻഡ് ഫോർ എസ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫോർ ടി ഇനി എല്ലാത്തിലും പോകുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്പേഴ്സ് എയും ബി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോഷിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി എസ് വൺ എസ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ് വൺ ഈസ് ഇൻഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഇസ് ഇൻഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ സെക്കൻഡ് കേസിലാകുമ്പം എസ് വൺ എസ് ടു എസ് തേർഡ് കേസിലാകുമ്പം ടി വൺ ടി ടു ടി അപ്പോൾ ഈ എസ് വൺ എസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും ടി വൺ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് വൺ സീറോ സെക്കൻഡ് സീറോ വൺ സോ എസ് വൺ ഈസ് ഇൻഷ്യലൈസ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോ വെച്ചിട്ട് ഇനി അതുപോലെ ടി വൺ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സീറോ വെച്ച് ടി ടു ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വൺ വെച്ച് ഇനി ആറ് എസ് ടി ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ അനലോഗി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് കോഷ്യൻ ടൈംസ് ആർ ടു കുറച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കോഷ്യൻ ടൈംസ് എസ് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് കോഷ്യൻ ടൈംസ് ടി ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ചും ഈ കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എത്ര എത്ര പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ കോപ്പിയാണ് ചെയ്തത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് കോഷിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ എസ് വൺ എസ് ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഞാൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസ് എൻ ടിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിയർ നൽകുന്നതിന് പർപ്പസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ജി സി ഡി കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എസ് വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തേർഡ് കോളത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ടി വണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടിയോ അതായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി സി ഡി എഫ് എക്കോമ ബി കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്യൂഡോ കോഡ് ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ആർ ടു ഈക്വൾ ടു ബി ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർ വണ്ണിലേക്ക് എയും ആർ ടുവിലേക്ക് ബി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആർ വണ്ണിലേക്ക് എയും ആർ ടുവിലേക്ക് ബി നെക്സ്റ്റ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വണ്ണും സീറോയും ആണ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ണും സീറോയും അതിന് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി വൺ ടി ടു ഇനിഷ്യലൈസേഷനായി അതായത് ടി വണ്ണിലേക്ക് സീറോയും ടി ടുവിലേക്ക് വണ്ണും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷനായി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂക്ലിയനിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ വയൽ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കയറുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കോഷിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോഷിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഈ നെക്സ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആർ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ആർ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ കോഷിനാണ് ക്യൂ സോ റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ മൈനസ് കോഷ്യൻ ടൈംസ് ആർ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കിട്ടി ഇത്ര ഈ ആറ് കിട്ടി ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു കോഷിൻ്റെയും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസിന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്കും ആറിലുള്ള വാല്യൂ ആർ ടുവിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്യണം അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആർ ടുവിലുള്ളത് ആർ വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ആറിലുള്ളത് ആർ ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ ആർ വാല്യൂസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് അപ്ഡേഷൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫോർ എസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫോർ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഈ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ക്യു ആർ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറിയത് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യു എസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കേസിലും ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്കാണ് ഇട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ടുവിലുള്ളത് എസ് വണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു അതുപോലെ ആറിൽ നിന്ന് ആർ ടുവിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ എസിൽ നിന്ന് എസ് ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂക്ലിഡിയൻ്റെ വേർഷൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ആ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇനിഷ്യലൈസിന് ശേഷം വാല്യൂസ് നാലെണ്ണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എസ് വൺ എസ് ടു ടി വൺ ടി ടു നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ എസിൻ്റെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ടി ഈക്വൾ ടു ടി വൺ മൈനസ് കോഷൻ ടൈംസ് ടി ടു ഇനി ടി ടുവിലെ വാല്യൂ ടി വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടിയിലുള്ള വാല്യൂ ടി ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ അപ്ഡേഷനിൽ കാണുന്നത് ഇത് എസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇത് ടിയുടെ അപ്ഡേഷൻ മൂന്നും അനലോഗസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ജി സി ഡി എഫ് എക്കോമ ബി ഉണ്ടാവും സോ ജി സി ഡി എഫ് എക്കോമ ബി ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു എസ് വൺ ആൻഡ് ടി ഈക്വൾ ടു ടി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടി വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിഡിയൻ നൽകുവരുതും യൂക്ലിഡിയൻ അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് വേരിയബിൾസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ആറ് വാല്യൂ
വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എസ് ടു എസ് ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈം പോയി അതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റു വൺ ഇനി ടി വൺ ഇൻറ്റു ടു നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടൈംസ് ടി ടു അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സീറോ സീറോ മൈനസ് കോഷിൻ്റെ ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള വാല്യൂ ആർ ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അതുപോലെ എസ് എസ് ടുവിലുള്ളത് എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എസ്സിലുള്ളത് എസ് ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടി ടുവിലുള്ളത് ടി വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടിയിലുള്ളത് ടി ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഷിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ വൺ വേഡ് ബൈ ആർ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പം കോഷിൻ്റെ ഇസ് വൺ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഇസ് സെവൻ ഇനി ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ എസ് ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ മൈനസ് കോഷിൻ്റെ ഇസ് വൺ എസ് ടു ഇസ് വൺ സോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇനി ടി വൺ ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എത്തിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടൈംസ് ടി ടു ടി വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് കോഷിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് സോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി സോ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക ആർ ടുവിലുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള സെവൻ ആർ ടുവിലെത്തി അതുപോലെ എസ് ടുവിലുള്ള വൺ എസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി എസ്സിലുള്ള മൈനസ് വൺ എസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ടി ടുവിലുള്ള മൈനസ് ഫൈവ് കോപ്പി ടു ടി വൺ ടിയിലുള്ള സിക്സ് കോപ്പി ടു ടി ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കോഷിൻ്റെ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഇസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ എസ് ടു എസ് വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് കോഷിൻ്റെ ഇസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ ടി വൺ ഡി ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിയേണ്ടത് ടിയുടെ വാല്യൂ അപ്പം എസ് ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടി ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക സെവൻ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള സീറോ ആർ ടുവിലെത്തി അതുപോലെ മൈനസ് വൺ എസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഈ ഫോർ എസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ഈ സിക്സ് ടി വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആർ ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജി സി ഡി സോ ജി സി ഡി ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് എസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ എസിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ടി വണ്ണിൽ എന്തുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈക്വൾ ടു സിക്സ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എസ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് സോ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു ജി സി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജി സി ഡി എഫ് എ ബി കൂട
ഇനി എസ് വൺ എസ് ടു നമ്മൾ ഇൻഷ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വണ്ണും സീറോയും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വണ്ണും സീറോയും വെച്ച് എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യു എസ് ടു കോഷിൻ്റെ സീറോ ആണ് എസ് ടുവും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെയായിരിക്കും എസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇനി ടി വൺ ടി ട്വൻ്റി ഇൻഷ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോയും വണ്ണും വെച്ചിട്ടാണ് സോ ടിയുടെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടി ടു സോ സീറോ മൈനസ് സീറോ ടൈംസ് ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയും സീറോ ആയിപ്പോയി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ആറിലുള്ള സീറോ ആർ ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇ വണ്ണ് ടി വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഇ സീറോ ടി ടുവിലേക്ക് എത്തി അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ് എസിൻ്റെയും ടി ഡാം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എസ് വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് ടി വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇത് ഒന്ന് എസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് എ ആയിരിക്കും എയും ബിയും സീറോയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് എസ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി ആണ് വരേണ്ടത് ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ വൺ കിട്ടി ബി ഈസ് ഗിവൺ എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതത്തിന് തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ആ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസ് ടി വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മളിനി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് അൽഗോരിംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലീഡ